Kalau kita, biasanya dulu-dulu ni kalau kita sebut 1MDB kita tak dapat lari daripada satu individu nama dia Joe Lau. Kita pun tidak tahu sejauh mana hubungan Joe Lau dengan 1MDB dan sejauh mana hubungan Datuk Seri dengan 1MDB. Kalau Datuk Seri boleh jelaskan, apakah hubungan Datuk Seri? Secara pribadi, secara bisnes? Ya, Joe Lau ni ada orang yang amat uh, uh, mendatangkan kontroversi. Uh, sebenarnya Joe Lau ni dia mula dengan TIA, Terengganu Investment Authority yeah. sebagai konsultan. Uh, sebab, sebab ada pihak-pihak berkuasa menjemput dia sebagai konsultan ya, sebagai advisor yang kedua dia sebelum 1MDB dia ada hubungan yang rapat dengan uh, negara-negara di Timur Tengah yeah. terutama sekali dengan uh, UAE dengan Arab Saudi uh, dan dia berjaya membawa investment dengan kerjasama pihak-pihak tertentu misalnya uh, di dalam RHB Bank Uh, Abu Dhabi Commercial Bank melabur dalam RHB lepas itu Mubadullah punya investment dan ada beberapa syarikat macam low and low dan sebagainya yang dia berjaya jadi maknanya dia ada track record hubungan dia dengan uh, UAE dan juga dengan uh, uh, Arab Saudi saya melihat dia dari sudut itu maknanya kalau, kalau kita boleh gunakan dia punya hubungan back channel dia dengan negara-negara kita boleh tingkatkan kerjasama ekonomi dan diplomatik dengan kedua-dua negara kita apa yang dia lakukan secara peribadi, saya tak tahu saya tahu kemudian saja kalau uh, dikatakan dia ada yacht yang besar uh, kalau dia ada kapal terbang kalau dia berparti semua, saya tidak terlibat malah saya tak tahu langsung uh, dengan uh, apa yang dilakukan uh, seperti mana hari ini kita tahu jadi saya nak katakan bahawa hubungan saya dengan beliau adalah hubungan profesional sebab saya lihat dia boleh membawa nilai kepada uh, investment daripada Timur Tengah ke Malaysia dan hubungan ekonomik dan diplomatik. Tetapi kalau dia buat kesalahan dan kalau dia melakukan pecah amanah itu dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi tindakan perlu diambil, mesti diambil terhadap dia ok, sementara Datuk Seri menganggap urusan dengan dia itu dibuat secara profesional, tapi di pihak dia nampaknya sekarang terbukti dia telah songlap duit duit 1MDB banyak, dia telah tipu kita tidakkah di peringkat awal kita tidak nampak riak-riak yang dilakukan oleh Jolo ni boleh menjurus kita kepada ya. kehilangan berbilion ya. ringgit itu saya kata tindakan perlu diambil kalau, kalau jelas dia melakukan kesalahan Masa tu kita 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 telah lantik uh, uh, peguam, auditors dan Goldman Sachs sebuah investment bank yang yeah. begitu tersohor peringkat global. Tanggungjawab bank ni semua ialah menjaga kepentingan Malaysia. Yeah. Jadi kalau dia gagal menjaga kepentingan Malaysia, macam mana saya nak tahu? Patut dia beritahu ada sesuatu yang tak betul. Dia jelas telah menggagalkan tanggungjawab dia misalnya Goldman Sachs Goldman Sachs terbukti jadi maknanya sistem yang kita wujudkan nak menjaga kepentingan investment bank lawyer auditor sama semua mereka telah tidak mainkan peranan yang sebenarnya adalah itu ber- berarti kita mengakui bahawa kita telah ditipu oleh jutawan Jolo ini ya kalau 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 begitu memang kita kita itulah kesimpulan kalau kita ambil kira apa yang uh, uh, kita tahu hari ini yeah. ya itulah sebenarnya